हेलो बंधुरा यूट्यूब चैनल सकसेस स्टाडी तुम्हारे स्वागत एर आगे हमें कषे देखी वन पॉइंट टू एर छा इम्पर्टेंट जो अंकगल एर आगे परीक्षा एस से नहीं आलोचना करी एवं परपर इम्पर्टेंट अनुजी हमें सब बस इम्पर्टेंट थे शुरू कर कम इम्पर्टेंट पर्त जे समस्त अंकगल सब बसि बार जगह एस से कम थे सब चे कम जगह एस से कम बार एस सेगल परपर सरियलि अर्थात कर छा अंक तरपे हमारे बाकी जो समस्त अंकगल आज है सेगल कोशो देखी वन पॉइंट टूर सम्पूर्ण करब आप कोशो देखी वन पॉइंट टूर शुरू थे स्टार्ट कर प्रथम रही है जे ये समीकरण रही है एक्स स्कोर प्लस एक्स प्लस वन इक्ल टू जिरो ये समीकरणटर दोटो बीज दिए एक हे वन एवं एक माइनस वन यीज दूटी समीकरण बीज क्या ताद परीक्षा कर देखते बोले ये बोझान आगे हमें कैकटा धारणा क्लियर कर दी जे हमारा जेको समीकरण जो बीज बैर करी सपोज एक इक्ुएशन एक्स स्कोर प्लस सेभेन एक्स प्लस टुएल्व इक्ुअल टू जिरो ये जी सल्व करी एक्चुअल विशिष्ट एक दीघा समीकरण ये जी सल्व करी कि पा एक्सर मान पे जा माइनस फोर पा एक्स इक्ल टू एक माइनस थ्री पा माइनस फोर एक थ्री कारण आप बारो के भांगी तेल चार तीन बारो गुण कर ले जो कर ले सत चार जो तीन एन प्रश्न हलो चार प्लस तीन वो कि माइनस फोर एक माइनस थ्री पे जा क्योंकि ये माइनस फोर और माइनस थ्री पा यूटो कि बला बीज कि बला समीकरण बीज ये बीज दूटी एक बीज रही है कत एक्स इक्ल टू माइनस फोर हमारे जो एखे माइनस फोर पुट करी बसिए दी तो एर मान क्यों पुरो मान जिरो होते ही अर्थात एक्सर एक भैलू हो कत माइनस फोर ये भैलूटा एखे जो बसिए दी माइनस फोर तेल एर मान जिरो होते ही एक्सर आ एक मान कि पे माइनस थ्री ये मानट जी एखे ये समीकरण हमारे रही है एक्स स्कोर प्लस सेभेन एक्स प्लस टुएल्व एखे बसाय मान कि जिरो है तो हमें ये दुटो जो हमारे बीज देवा आज है बीज दोटो ये समीकरण है कि ना तो नियम अनुजी जाचाई कर एट एक बार एक्सर मान कत वन और एक बार एक्सर मान माइनस वन ए दो बस ही देखो कौन क्षेत्र जिरो आससे जदि हमारे देखा गया एक्स इक्ल टू वन बसिए समीकरण अन्सार्ट जिरो आसल तेल बोलते पर वन हे समीकरण एक बीज और ये माइनस वन यदि एक्सर जैगे ये एक्स जैगे हमें माइनस वन बसिए दी और बसान पर जो उत्तर हमारे जिरो आसे तक कि बोलो जेटा ये माइनस वन समीकरण एक बीज तेल देखे ना जा समीकरण बीज है कि ना एन प्रथम कि करब एक्सर मान जीतु बोले वन एट समीकरण बीज की ना तो हमें एक्स इक्ुअल टू वन बसा कथा ये समीकरण अत समीकरण एक्स इक्ल टू वन बसाले कि वन स्कोर प्लस वन प्लस वन इक्ल टू एट शर्ट क्वेश्चन जस्ट हमें चेक कर देखते हैं जे जे समीकरण ए दोटो एर बीज क्या तेल एखे एक्सर मान जो वन बसा तो देखते हमारे थ्री अन्सार आसे हमारे कत अन्सार आसे थ्री तो ये थ्री अन्सार आसल ताल हलो जीतु हमारे जिरो छाड़ा जो अन्सार आसले बोलो जो ये समीकरण बीज नई तेल क्योंकि एक समीकरण बीज हलो ना एखरा नेक्स्ट माइनस वन दिए एक बार चेक करब क्यी करब माइनस वन दिए तो माइनस वन दिए चेक कर ले करब एक्स इक्ुअल टू माइनस वन पुट कर देखो जेटा समीकरण बीज क्या तेल क्यों करब अत माइनस वान स्कोर प्लस आर माइनस वान प्लस वन इक्ुअल टू तो हमारे कथा रही है माइनस वन स्कोर जो करी हमारे प्लस वन हो जाए प्लस माइनस माइनस वन आर प्लस वन ये केटे गए अन्सार वन थकल एट नट इक्ुअल टू जिरो अर्थात वन तो जिरो नई एट नट इक्ुअल टू जिरो एख प्रश्न हलो ये नट इक्ुअल टू जिरो हलो एर आगे तेल क्यों हलो दोटो बीज देवा एक वन एक माइनस वन यो कल विशिष्ट दीघा समीकरण बीज नये ये फार्ष्ट अंकटा हो ग एबार् चले जाब से अंक तो हमें जे दुई नम्बर अंकटी रही है सेम हम जे एक विशिष्ट जो दीघा समीकरण देवा आज है ये समीकरण दोटो बीज देवा आज है एक जिरो एक माइनस टू तो बीज दोटी समीकरण क्या अर्थात 
ये समीकरण एर बीज है कि ना से करब जाचाई करब क्यों जाचाई करब एक आगे एर आगे अंक जानल जिरो रही है तो एक्सर जगह जो जिरो बसिए दी जिरो फुट करी और एर अन्सार जो समीकरण जिरो फुट करार पर जो अन्सार जिरो आसे तेल बोलो बो हाँ ये एक समीकरण एक की बीज और एक रही है हमारे माइनस टू तेल आर एक जगह माइनस टू जो बसिए देखी और उत्तर जो जिरो आसे तेल बो हाँ माइनस टू हे समीकरण एक बीज और जो जिरो छाड़ा जो उत्तर आसे बोलो जो समीकरण जो दो बीज रही है यहाँ समीकरण दो बीज नई तेल प्रथमत करब एक्स इक्ुवाल टू हमें जिरो फुट करब यह समीकरण एक्स इक्ुवाल टू जिरो फुट कर देखो चलो देखा जा आस कत आज एट इंटू एक्स स्कोर आज है प्रथम एक्स जगह जिरो जिरो बसा बोत एक्स ना लिखे एक्स जगह लिखब कि जिरो तरह दीब हमें कि स्कोयर प्लस एखे रही है सेभेन इंटू एखे आर एक्स रही है तेल एक्सर जगह आप बसा जिरो तेल एनसार्ट क्या आसलो जिरो स्कोयर इंटू एट जिरो प्लस जिरो इंटू सेभेन जिरो जिरो प्लस जिरो इक्ल टू जिरो तेल बंधुरा एखे एक लक्ष्य करो जो हमारे जो अन्सार्ट चले आसलो कि जिरो अर्थात जिरो एक की समीकरण एक बीज तेल जिरो ये समीकरण एक बीज हो गो ए देखो जो माइनस टू ये समीकरण एक बीज की ना तै तो एबारे एट नहीं परीक्षा कर देख तो चलो देखा जाक एबारा कि करब ये माइनस टूर अर्थात एक्सर माना कि करबा माइनस टू का बसिए देव तेल एक्स इक्ट आर माइनस टू बसा तेल समीकरण का किलो हमारे एट इंटू एक्स स्कोयर छो तो एक्स ना लिखे क्यों माइनस टू स्कोयर प्लस सेभेन इंटू माइनस टू तो एर स्कोयर कर ले माइनस टू एर स्कोर कर ले फोर एट इंटू कत फोर प्लस माइनस एम प्लस माइनस हमें एक बार ही कर दिए तेल क्यों जाए प्लस माइनस माइनस हो गो सत दुए चौदो चार आठ बत्रीस माइनस चौदह हमें जो माइनस कर दी कत पाबा एखान थार्टी टू तेल पे जा अर्थात एट्टीन एन लक्ष्य करो प्रथम कत बढ़ो जिरो तपर कत बोलो एट्टीन आठ बढ़ोल तो ये जिरो बढ़ोल अर्थात जिरो हमारे समीकरण एक बीज है किंतु जीतु ये जिरो अर्थात बेर है ना नटिकल जिरो अर्थात जिरो छाड़ा जो संख्या प्रथम जिरो छाड़ा जी हमारे जो संख्या बेर है तेल बो संख्या रही है माइनस टू य समीकरण बीज नई तेल अंक हो गो आप एट टेस्ट कर देखल शून्य समीकरण एक बीज है क्योंकि माइनस टू समीकरण एक बीज है ना तो आप चले जाब नेक्स्ट पर अंके तो तीन नम्बर अंके एक तो देखे नहीं रही है एक्स प्लस वन बक्स इक्ुअल टू थार्टीन बिक्स ये इक्ुएशन रही है ये इक्ुएशन के प्रथम एक्चुअल विशिष्ट दीघा समीकरण जो स्टैंडार्ड फर्म व चेहरा से परिणत कर लेब अर्थात ए एक्स स्कोयर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडार्ड फर्म से ही चेहर परिणत करारे हमें कि करब जो फाइव बिक्स और फोर ब थ्री ये दोटो हमारे संख्या रही है ये संख्या दुटो ये समीकरण बीज क्या ता परीक्षा करब तो समीकरण बीज क्या क्या भाव परीक्षा करते हैं एर आगे दोटो अंके जानल एन प्रथम कि करब जो इक्ुएशन रही है इटा स्टैंडार्ड फर्म कर नहीं तेल क्यों एक्स लसागो हो गो एक्स 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 जून कर एक्स स्कोयर प्लस वन इक्ुअल टू थार्टीन बिक्स कणा कणी हमें गुण कर ले कत पा सिक्स एक्स स्कोर प्लस सिक्सर साथ गुण कर ले सिक्स इक्ुअल टू थार्टीन एक्स सिक्स एक्स स्कोयर माइनस थार्टीन एक्स प्लस सिक्स इक्ुअल टू जिरो तो बंधुरा ये हमारे जो लास्ट जो इक्ुएशन बढ़ोलो ये हमारे कि एक्चुअल विशिष्ट जो दीघा समीकरण तरह एक स्टैंडार्ड फर्म व इक्ुएशन ना तेल एन एट प्रथम जे दोटो संख्या देव है एक कत फाइव बिक्स और एक कत फोर ब्री ये संख्या दोटार मध्य प्रथम कि संख्या रही है फाइव बिक्स तेल फाइव बिक्सटा ये समीकरण रही है एर एक बीज क्या प्रथम परीक्षा करब तेल क्यों करब आपके एक्सर मान धरे नीते हैं जो एक्स इक्ुवाल टू ये समीकरण एक नम्बर नाम दी दिल तेल एक नम्बर समीकरण नाम दी कि एक्स इक्ुवाल टू कत फाइव बिक्स एक बस ही देव तेल बसाले कत पाब देखी तेल सिक्स इंटू एक्स आज हमारे एक्स ना लिखे हमें कत लिखब फाइव बै कत सिक्स तर स्कोयर हो जाए माइनस कत रही है थार्टीन इंटू एक्स आच्छा एक्स ना बसिए मान कत आज है फाइव बिक्स तेल फाइव बिक्स मान बसिए देव प्लस सिक्स इक्ुअल टू जिरो तरह एखान कि एक्स इंटू टोटी फाइव बार्टी सिक्स माइनस एट ऊपर साथ गुण हो जाए तेर साथ पाँच पाँच तर कत पट्टी बीचे छय प्लस एखे हमारे कत हो छय इक्ुअल टू जिरो एबारे कत छय रही है 
এবং নিচে কত রয়েছে ছত্রিশ এটা কেটে যাবে ছয় ছয়ে ছত্রিশ তাহলে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্স মাইনাস সিক্সটি ফাইভ বাই সিক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এটা আমরা প্রথমে লস হো করে নেব সিক্স আমাদের লস হো হলে প্রথমে কত আছে আমার টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস সিক্স দিয়ে আমাদের ডিভাইড করি আমাদের এন এখানে কত আছে সিক্স আর এখানে সিক্স তো দুটোই আমাদের লস হো কত বলো সিক্স হলো তো সিক্স দিয়ে ডিভাইড করলে ওয়ান হবে ওয়ানটা আমরা কত গুণ করবো সিক্সটি ফাইভের সাথে অর্থাৎ সিক্সটি ফাইভ হয়ে গেল প্লাস এখানে কত নিচে কিছু না ওয়ান আছে ওয়ান দিয়ে আমরা যদি সিক্সকে ডিভাইড করি আমার সিক্স থাকছে সিক্সকে সিক্স দিয়ে ইন্টু করলে কত হবে আমাদের থার্টি সিক্স হয়ে যাবে ইকুয়াল টু কত আমার এপারে রয়েছে জিরো তাহলে কিছু নয় মানে আমরা ধরলাম কোনো কোনি গুণ করার জন্য কত আছে ওয়ান আছে তাহলে বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করো যে এটা আমরা এখন জিরো লিখবো না এটা আমরা জিরো দেখাবো তাহলে এবার দেখা যাক জিরো আসছে কি না আমরা এটা দেখে নেব হ্যাঁ আমরা এখনই দেখে নেব এটা জিরো আসছে কি না এখানে কত রয়েছে আবার টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিক্স তাহলে থার্টি সিক্স আর টোয়েন্টি ফাইভ আমরা যদি প্লাস করে নিই কত হচ্ছে সিক্সটি ওয়ান তাহলে সিক্সটি ওয়ান বাই সিক্স অর্থাৎ এটা আমাদের কী আসলো অ্যান্সারটা নট ইকুয়াল টু জিরো আসলো জিরো আসলো না যেহেতু এই যে আমাদের সমীকরণে দীঘা সমীকরণে ফাইভ বাই সিক্স বসালাম কিন্তু অ্যান্সারটা কি নট ইকুয়াল টু জিরো আসলো অতএব এই ফাইভ বাই সিক্স এই সংখ্যাটি এই সমীকরণের বীজ নয় কিন্তু আমরা সেকেন্ড আর একটা যে ইকুয়েশান আমাদের সংখ্যা মান দেওয়া আছে সেটা কত ফোর বাই থ্রি এ সেই ফোর বাই থ্রিটা আবার এই কোয়েশনে বসাবো আমরা বসে চেক করে নেব যে এই যে ফোর বাই থ্রি এটি এর বীজ কিনা তাহলে কত রয়েছে আমাদের এখানে সিক্স এক্স স্কোয়ার তাহলে আমাদের যে এখানে কত ফোর বাই থ্রি তো এটাকে আমাদের সিক্স এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ সিক্স ইন্টু কত আমাদের রয়েছে এক্স এক্সের মানটা কত বসবে ফোর বাই থ্রি তার স্কোয়ার ফোর বাই থ্রি স্কোয়ার মাইনাস থার্টিন ইন্টু আবার ওই এক্স এমন কত হবে ফোর বাই থ্রি প্লাস কত সিক্স তো একটু আগে আমাদের একটু মিস্টেক হয়েছে কি যেখানে আমাদের আর একটা লাইন হবে এখানে হচ্ছে কত মাইনাস সিক্সটি ফাইভ আছে তো মাইনাস সিক্সটি ফাইভ বাই সিক্স রয়েছে ইকুয়াল টু তাহলে আমাদের কত থাকলো সিক্সটি ফাইভ থেকে সিক্সটি ওয়ান মাইনাস করলো মাইনাস তো ফোর বাই সিক্স আমরা যদি দুই দিক উপর নিচ কেটে দিই তাহলে হচ্ছে দুই বাই তিন অর্থাৎ মাইনাস টু বাই মাইনাস টু বাই থ্রি এটা আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার যেটা হচ্ছে নট ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এটা আমরা এখানে হ্যাঁ নিয়ে আসতে ভুলে গেছিলাম যাই হোক এবার আমরা পরের যেটা রয়েছে আমাদের অর্থাৎ যেখানে আমরা আবার ফোর বাই থ্রি বসিয়ে চেক করে দেখব যে এই যে ফোর বাই থ্রি সংখ্যাটি এটি এই অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট দীঘা সমীকরণের একটি বীজ কিনা তাহলে একটি বীজ কিনা দেখার জন্য আবার আমরা এটাকে কি করব সিম্প্লিফিকেশান করে নেব তাহলে আমার এখানে কত হচ্ছে সিক্স ইন্টু চারের স্কোয়ার পরে চার চারে ষোলো তিনের স্কোয়ার নয় মাইনাস তেরো এখানে কত রয়েছে চার তো চার তেরো বাহান্ন বাই নিচে কত তিন প্লাস ছয় কিছু নয় মানে কত রয়েছে ওয়ান রয়েছে আবার তিন দিয়ে কাটছে এটা তিন তিনে নয় তিন দিয়ে ছয় আমার টোটাল লস হো কত হয়ে গেল তিন তিন এক লস হো করলে তিন হবে এখন উপরে কত ষোলো দিয়ে বত্রিশ লস হো একই থাকলে উপরে যা আছে বসে যাবে এখানে কত রয়েছে ফিফটি টু এবার নিচে কত ওয়ান এখানে রয়েছে থ্রি তিনকে আমরা যদি এক দিয়ে ভাগ করি কত হবে তিন হবে অ্যান্সার ওই তিনকে উপরে ছয়ের সাথে গুণ করে তিন ছয় আঠেরো ইকুয়াল টু আমাদের কত থ্রি এবার থার্টি টু এবং এখানে আমার কত রয়েছে এখানে রয়েছে আঠেরো তাহলে আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে হয়ে যাবে কত জিরো ফাইভ তো ফিফটি ফিফটি মাইনাস ফিফটি টু অর্থাৎ এটাও আমাদের অ্যান্সারটা কত বেরোলো মা ইকুয়াল টু বেরোলো আমাদের মাইনাস ফিফটি টু থেকে আমরা যদি ফিফটি মাইনাস করে দিই বেরোবে মাইনাস টু বাই থ্রি যেটা আমরা দেখলাম যে এটাও নট ইকুয়াল টু জিরো তো বন্ধুরা এটাও এর অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট দীঘা সমীকরণের একটি বীজ নয় কারণ এই ক্ষেত্রেও আমরা দেখলাম যে জিরো আমাদের বের হচ্ছে না তাহলে এই অঙ্কটিতে প্রথমে আমরা কি করলাম যে আমাদের যে ইকুয়েশনটি দেওয়া ছিল সেই ইকুয়েশনটিকে আমরা প্রথম স্ট্যান্ডার্ড যে চেহারা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট দীঘা সমীকরণের সেই স্ট্যান্ডার্ড চেহারা নিয়ে আসলাম এবং তারপরে সেটিকে আমরা প্রথমে আমরা ওই ফাইভ বাই সিক্স এক্সের মা এক্সের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে অ্যান্সারটা বের করলাম কত বের হলো মাইনাস টু বাই থ্রি যেখানে অর্থাৎ এটা নট ইকুয়াল টু জিরো জিরো বের হলো না অর্থাৎ ফাইভ বাই সিক্স একটি বীজ নয় এবং আমরা পরের ক্ষেত্রে যে চেষ্টা করলাম যে ফোর বাই থ্রি কিনা কিন্তু সেটাও আমরা দেখলাম এটা অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট দীঘা সমীকরণ একটি বীজ হবে না তাহলে চলে যাবো আমরা নেক্সট যে ওয়ান পয়েন্ট ফোরের যে অঙ্ক সেটাতে অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট দীঘা সমীকরণ বীজ হচ্ছে কিনা সেটা আমরা দেখে নেব ওয়ান পয়েন্ট ফোর তো ওয়ান পয়েন্ট ফোরে আবার আমাদের সেমভাবে দেখতে হবে চেক করে যে মাইনাস থ্রি ও টু রুট থ্রি
সমীকরণের বীজ কিনা তো এই সমীকরণের বীজ কিনা তার জন্য কি করতে হবে প্রথমে আমরা এক্সের জায়গায় মাইনাস থ্রি বসিয়ে দেখবো আর একবার এক্সের জায়গায় কী করবো টু রুট থ্রি এটা বসিয়ে দেখবো মাইনাস রুট থ্রি একবার একবার টু রুট থ্রি বসাবো তাহলে প্রথমে মাইনাস রুট থ্রি বসানোর পরে দেখবো জিরো আসছে কিনা যদি জিরো আসে তাহলে বলবো এটি একটি এই সমীকরণ একটি বীজ দীঘা সমীকরণের আর যদি না আসে তাহলে বলবো বীজ নয় তাহলে প্রথমত আমরা বসিয়ে দেখবো এক্সের জায়গায় কথা বসাবো মাইনাস রুট থ্রি তাহলে এক্স না লিখে মাইনাস রুট থ্রি স্কোয়ার মাইনাস আবার রুট থ্রি ইন্টু এক্সের জায়গায় আবার মাইনাস রুট থ্রি মাইনাস সিক্স অতএব এখানে আমাদের কী রয়েছে রু মাইনাস রুট থ্রি যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমাদের শুধু থ্রি হবে তো রুটের মাথায় স্কোয়ার করলে কী হয় রুটটা উঠে যায় আবার এখানে কী রয়েছে মাইনাস মাইনাসে কী হবে প্লাস রুট থ্রিকে রুট থ্রি দিয়ে গুণ করলে শুধু থ্রি আর এখানে কত রয়েছে সিক্স আবার তাহলে থ্রি থ্রি প্লাস করে দিলে আমাদের কত হলো সিক্স মাইনাস সিক্স কেটে গেলে অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের জিরো তো বন্ধুরা লক্ষ্য করো আমরা অ্যান্সারটা কিন্তু পেয়ে গেলাম জিরো কত পেলাম জিরো তা আমাদের প্রথমেই বলেছি যদি অ্যান্সার জিরো আসে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এই যে রুট থ্রি রয়েছে মাইনাস রুট থ্রি এটি এই অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট দীঘা সমীকরণ একটি বীজ অতএব তাহলে কি হলো যে এই যে আমাদের মাইনাস রুট থ্রি ছিল এটা হলো অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট দীঘা সমীকরণ একটি বীজ হলো এখন আমরা চলে যাব পরের যে রয়েছে টু রুট থ্রি এটি এই অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট দীঘ সমীকরণের বীজ কিনা তা পরীক্ষা করবো আবার আমরা এক্সের জায়গায় মানটা বসাবো তো এক্স না লিখি এক্সের জায়গায় কত লিখবো টু রুট থ্রি তারপর কী দিবো স্কোয়ার মাইনাস আমার এখানে কত রয়েছে রুট থ্রি ইন্টু আবার কী রয়েছে এক্স তো এক্স না লিখি এক্সের জায়গায় কত লিখবো টু রুট থ্রি মাইনাস সিক্স এবার টু রুট থ্রি স্কোয়ার যদি আমরা করি তাহলে দুয়ের স্কোয়ার করলে কত হয় চার কিন্তু রুট থ্রি স্কোয়ার যদি করি তাহলে শুধু থ্রি হবে রুটটা উঠে যাবে তাই তো বন্ধুরা এখানে কি আমরা যদি দুয়ের স্কোয়ার করি তাহলে দুয়ের স্কোয়ার চার হবে ইন্টু পাশাপাশি আছে মানে গুণ গুণ হয়ে যাবে আমাদের এখানে রুট থ্রির মাথায় যদি স্কোয়ার করি তাহলে শুধু থ্রি মাইনাস রুট থ্রি আবার আমাদের সামনে আগে থেকে কত আছে টু আছে তো টু এস এখানে কিছু না মানে ওয়ান আছে তো টু ইন্টু ওয়ান তাহলে টু হলো আবার রুট থ্রি আর রুট থ্রি গুণ করলে কী হবে শুধু একটা থ্রি হবে মাইনাস এখানে কত রয়েছে সিক্স তাহলে তিন চারে বারো মাইনাস তিন দুয়ে ছয় আবার মাইনাস ছয় তাহলে বারো মাইনাস ছয় আর মাইনাস ছয় তাহলে মাইনাস ছটা আর মাইনাস ছটা কথা হচ্ছে মাইনাস বারো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের প্লাস বারো এবং মাইনাস বারো কেটে গেল অ্যান্সারটা কী আসলো জিরো বন্ধুরা লক্ষ্য করো আমরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই সমীকরণে যে দুটি বীজ রয়েছে একটা হচ্ছে মাইনাস রুট থ্রি একটা হচ্ছে টু রুট থ্রি দুটোর ক্ষেত্রেই কিন্তু অ্যান্সারটা আমাদের কী বললো জিরো বসলো এক্স জায়গায় আমরা এই সমীকরণ এক্সের জায়গায় দুটোতে এই ক্ষেত্রে কী করলাম মাইনাস রুট থ্রি বসে দেখলাম এবং দুটোর ক্ষেত্রেই জিরো বেরোলো তাহলে কী হলো যে এই মাইনাস রুট থ্রি এবং টু রুট থ্রি এই দুটি সংখ্যায় কি এই সমীকরণে দুটি বীজ তাহলে আমাদের এটাও হয়ে গেল এবার আমরা চলে যাব পরের অঙ্কে